great fun to be here. Det er dejligt at være her. I know it's strange that a Norwegian talks English to you. Jeg ved, jeg synes det er underligt. Nogle af at en en nordmand snakker engelsk til jer. But I've been told my Norwegian is really bad. Men jeg har fået at vide mit norsk er rigtig dårligt. So I'm happy Magnus can help us out. Så jeg har Magnus til at hjælpe mig. As I said, I'm uh, I'm Egil. Som de sagde, så er jeg Egil. I'm married to Hildegun. Jeg er gift med Hildegun. And uh, we've got two great kids named Elia and Frida. Og vi har to dejlige børn som hedder Elia og Frida. And for the last five and a half years we've been living in Stavanger and been a part of a church called Imikirken. Oh, uh, um, last five and a half years. For de sidste i de sidste fem og halvt år har de boet i Stavanger og været en del af en kirke som hedder Imikirken. Ja. Yeah. <laughs> He's doing great. <laughs> Um, I'm here to share some stories and learnings we've done in our church. Ja, for at dele nogle historier og noget lærdom som uh, jeg har med fra vores kirke. And so before we get started, I just want to share last week we put out a new book. Og inden vi går i gang, så vil jeg bare lige dele at uh, sidste uge der kom vi ud med en bog. Which some of the stories I'm sharing tonight and a lots of other stories are included in. Og nogle af de de historier som jeg skal dele med i aften og en masse andre historier er inkluderet i den her bog. It's basically a book about following Jesus. Det er grundlæggende en en bog om at følge Jesus in simple ways, i på simple måder, in everyday life, i ens hverdagsliv. So it's stories about Jesus. Så det er historier om Jesus. About followers of him uh, now. Og folk som følger ham nu and some reflections around that. Og uh, nogle refleksioner omkring det. And so the book is in the bookstore. Og bogen kan fås over i teltet. And I'm leaving tomorrow lunch, so if you want to have it, you have to grab it before then. Og uh, jeg tager afsted i morgen ved middagstid, så hvis I gerne vil have bogen, så skal I have købt den inden det. Good. I want to start by sharing one of my favorite stories for the last couple of years. Godt, jeg vil uh, gerne starte med at dele en af mine yndlingshistorier fra de sidste par år. Probably the most favorite conversation I've been in for quite a while. Nu nok min min yndlingssamtale i ret lang tid. It was with a girl who was 16 years old. Det var en handler om en pige som er 16, var 16 år gammel. Had no history with church or faith. Ingen historie med kirken eller med troen. And she had decided to follow Jesus. Og hun besluttede sig for at følge Jesus. And so she was going to get baptized. Så hun øh, vil øh, døbes. And we had this conversation before her baptism. Og så havde vi den her samtale før hendes død. And um, the, sto- the story before she got saved. Historien om hende før hun blev frelst. Was that four students from our church? Er at uh, fire studerende fra vores kirke moved into the city center of Stavanger. Flyttede ned til midtbyen i Stavanger. With the heart and a desire to reach out to teenagers who knew nothing about Jesus. Med en en brand og en 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 glød for i hjertet for at starte et uh, altså nå ud til de her teenagers som ikke havde hørt om Jesus. And who had challenges in their lives. Og som havde udfordringer i deres liv. And so they they started they moved in. De flyttede ind. Uh, and they started just going out on the streets and building a relationship with teenagers. Og så begyndte de bare at gå ud i gaden og opbygge nogle forhold med de her teenager. Inviting them into their home, and we take many days yet, giving them dinner, or give them uh, meat. Come closer. <laughs> you don't get. You, you don't bite. Hmm? I don't bite. Okay, he bit like. Um, where was I? Yeah, giving them dinner, uh, or deal meals with these young. Helping them do their homework. I helped them with lectures. Each week they had a gathering called Oh My God. Hver torsdag aften havde de en uh, Thursday night, right? Yeah. Yeah. Hver torsdag aften havde de en samling som hed Oh My God, uh, sharing about their faith, hvor de delte deres tro. And just in a few months they had between 50 and 70 teenagers in their network. Og bare på på få måneder havde de mellem 50 og 70 uh, teenager i deres netværk. And this girl was the first one who said I want to follow Jesus. Og den her pige var så den første som sagde jeg vil gerne følge efter Jesus. And so is in, in in this conversation about baptism. Så i den her samtale om dåb. I asked her why do you want to follow Jesus? Jeg spurgte hende hvorfor vil du gerne følge efter Jesus? And she looked at one of the guys from from this house. Og så så hun øh, over på en af fyrene fra det her hus. And she said I want to have the life they've got. Og så sagde hun jeg vil gerne have det liv som de har. 
And I just love that statement. Og det er det er et fantastisk en fantastisk udsagn. I was ready to go home and throw out all my books about discipleship. Jeg var klar til at gå hjem og smide alle mine bøger om discipleskab ud. Because she just said it. Fordi hun havde hun hun sagde det bare. I see in them a life that I really would like to get hold of. Jeg ser i dem et liv som jeg rigtig gerne vil være en del af. And it is my deep held belief. Og det er min øh, dybfølte tro that the hope for the gospel in my country and in your country at håbet for evangeliet i mit land og i jeres land i think the situation is quite similar uh, tro, føler, at uh, situationen er ret ens really is that everyday followers of jesus virkelig er at at uh, hverdags hverdagens kristne og jesu efterfølgere open up their lives with jesus to someone else skal åbne deres liv for med jesus for andre you know it can take a moment to give your life to jesus vi kan, tage, vi kan tage et øjeblik, hvor vi kan give vores liv til Jesus. But it takes the rest of our lives to work out what that decision means. Det tager et øjeblik at give sit liv til Jesus, men det tager resten af livet at finde ud af, hvad den beslutning betyder. And as we're on that journey, uh, og når vi er på den rejse, if we invite others in, uh, hvis vi så inviterer andre ind, I really can see a lot of other people saying, I would like to have that life. Så kan jeg se fra mig en hel masse andre folk, som kunne have lyst til at have det liv, vi lever. And so my my dream my passion really is to see all of God's people mobilized into this life. Så min drøm og min passion er at se uh, hele Guds folk mobiliseret ind i det her liv. There is no more about who gets paid by a church or anything like that. Det handler ikke længere om hvem der bliver betalt af en kirke eller noget som uh, i den af den slags. But it really is about seeing all God's people mobilized into this missional lifestyle. Men det handler om at se hele Guds folk mobiliseret ind i den her missionale livsstil. As we started pondering this as a church uh, four and a half five years ago. Da vi begyndte at tænke over det her som kirke for fire et halvt fem et halvt år siden. We said to our church. Der sagde vi til vores kirke. For a long time we've been asking you to help us as a church reach our vision. Uh, I lang tid har vi bedt jer om at hjælpe os som kirke til at nå vores mål og vores visioner. Now the question is how can we as a church help you reach the vision God has given you? Uh, nu er hvor nu spørger vi jer, hvordan vi som kirke kan hjælpe jer med at nå den vision, som Gud har givet jer. And we ask people two simple questions. Vi stiller folk to simple spørgsmål. Who are you sent to? Hvem bliver I sendt til? And who are you sent with? Og hvem bliver I sendt med? And as we, as we started to process and pray over those questions and that statement, begyndte at, at processere og bede over den her forandring og det her udsagn. So many encouraging stories started to pop up. Så uh, dukkede der alle de her opmuntrende historier op. Rigtig mange af dem. There was this guy who for a long time had felt God calling him to go into the city center of Stavanger in the weekend nights. Uh, der var den her fyr som havde følt uh, længe at han blev kaldt til at gå ind i Stavanger på de, uh, om om aftenen om natten i weekenderne. And he had this picture of taking a bus with him into the city center. Og han havde den her det her billede af at tage en bus med sig ind i uh, downtown Stavanger and to be available for people partying in the city center. Og være tilgængelig for de folk som var i byen nede i uh, i Stavanger. Uh, and so uh, and yeah and basically what he wanted to do was to talk with them, give them a place to rest and pray for them. Og det han helt, helt grundlæggende ville var at uh, være der for dem være, og have et sted de kunne hvile sig og få noget kaffe og han kunne bede for dem. And he had talked about it before. Han har talt om det før. And as a church we We really didn't want to start buying buses and stuff, so we said no. Og som kirke der, der havde vi sådan ikke rigtig lyst til at tage ud og købe busser og sådan noget, så vi sagde nej. But now we basically said if you can answer these two questions, everything is allowed. Men uh, nu gik vi ud og sagde, hvis I kan besvare de her to spørgsmål, så er alt tilladt. So we had no choice but to say yeah, go for it. Og pludselig havde vi ikke noget uh, valg, vi måtte nødt til at sige ja, uh, køb en bus. And over the next month suddenly someone offered him a bus to half price. Og over et par på måneder senere var der lige pludselig en som tilbød ham en bus til en halv pris. Til halv pris. Someone offered to fix up the bus for free. Og uh, nogen tilbød at lige ordne bussen og fix det der skulle ordnes uh, for gratis. And someone offered him a place to have the bus parked. Og nogen uh, tilbød ham en parkeringsplads til bussen. I hadn't thought about it but you know where do you have a bus if you own it. Jeg havde ikke tænkt over det, men hvor opbevarer man en bus? But someone even wanted to help him with that. Men der var endda nogen, der ville hjælpe ham med det. 
And he started bringing a team into the city center. Og så begyndte han at tage et hold med sig ind i midtbyen i Stavanger. Led a person to follow Jesus even the first night they were there. Og de førte et menneske til at tage imod Jesus allerede den første aften de var der. Next Christmas the, the shops of the city center. Næste det næste jul der var der butikkerne her nede i midtbyen. Asked us as a church to be present uh, during the the company's Christmas parties. Uh, spurgte som at være bedre som at være til stede under uh, fi, de her selskabs uh, julefrokoster. Because the violence in the city increased so much during that season. Uh, fordi at, at volden i byen uh, steg så meget i i den sæson. Også. And we asked, can we bring the bus as well? Og vi spurgte, må vi tage bussen med os? And they said, no, no, that's too Christian. We just want some sober Christian guys being present in the city. Og de sagde, nej, 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 det er for kristen. Vi vil bare gerne have, at der er nogle ædru kristne mennesker til stede i byen. So we did it. Så vi gjorde det. And next year, they asked again. Og næste år, og året efter, der spurgte de igen. But this time they said, You got to bring the bus because we've seen over the last year how much that impacts the environment of the city. Og den her gang der sagde de, I må gerne tage bussen med, fordi vi har set over det sidste år hvor meget uh, den her bus gør et indtryk på på livet i byen. And the report was that during that season crimes in the city went down 50%. Og uh, så fik vi at vide at, at uh, i den tid vi har været der var kr- uh, kriminaliteten i midtbyen gået ned med 50%. And I don't know about you, but to me this this is a story, and I could tell you more stories, but I I don't think we've got time to take all of them. Uh, it's a story about a God that is alive and moving in our world. Uh, for mig er det her en historie om en Gud som er levende og bevæger sig i den her verden, og der er masser af flere historier, men jeg har ikke tid til at fortælle dem alle sammen. It's not just a story about people doing their best. Det er ikke bare en historie om folk som gør deres bedste. But it's a story about people being led by the spirit. Men det er en historie om folk som bliver ledt af ånden. Walking into stuff that God obviously always already had prepared for them. Og de går ind til, til ting som Gud sådan helt åbenlyst allerede havde forberedt til dem. It's a story about the God that really works in our world. Og det er en historie om en Gud som virkelig arbejder i vores verden. And I've shared with you the dream to see all God's people going into this missional life. Og jeg har delt uh, drømmen med jer om at se hele Guds folk uh, gå ind i det her missionære liv. But I think if that's going to be sustainable, we really have to be rooted in the understanding that God is alive and moving in our world, Men that hvis, it's God's mission. Men hvis det skal være levedygtigt, så er vi, så er vi nødt til at være rodfæstet i, uh, i, i den her viden om, at Gud er levende og arbejder i den her verden, og det er Guds vision. That it really is his thing and not our thing. At, at, at det er hans ting og ikke vores ting. And that we can join him as he is moving in our world. Og vi kan slutte os til ham som han bevæger sig i vores verden. In Matthew 14, i Matteus 14, there's this lovely picture of Jesus. Der er det her herlige billede af Jesus. It starts by Jesus being in sorrow. Det starter med Jesus i sorg. As his cousin The John the Baptist, uh, da hans, uh, fordi hans fætter, Johannes Døberen, has been killed in a very brutal way. Er blevet slået ihjel på en meget brutal måde. His head has been cut off. Han er blevet halshugget. And and we don't know everything that went on inside Jesus. Og vi kender ikke til alt hvad der er bevæget sig inde i Jesus. He probably was in sorrow. Han var garanteret i sorg. He might have been unsettled. Han var måske urolig. Perhaps he wondered if he himself was in danger. Måske spekulerede han på om han selv var i fare. Since John the Baptist has been attached to him, uh, siden at uh, Johannes Døberen er blevet forbundet med ham, and it says in the gospel story that when Jesus got to know about this, og det står i uh, i Bibelen at da Jesus fik det her at vide, he went away to be alone. Så gik han sin vej for at være alene, probably to process what's happened. Måske for lige at tænke igennem hvad hvad sker der. But the people hear what's happening. Men uh, folk hører hvad der sker. And they follow him. Og de følger efter Jesus. And so when Jesus come to the place where he's supposed to be alone. Og da Jesus kommer til det her sted hvor han har tænkt han kan være alene. There's 5000 people waiting for him. Så er der 5000 mennesker der venter på ham. What do you do when you're in sorrow? Hvad gør man når man er i sorg? And you want to be alone. Og man gerne vil være alene. And there's 5000 people standing there expecting something of you. Og så står der pludselig 5000 mennesker og forventer noget af dig. Do you run away? One more time. Do you run away? Løb, løber man sin vej? Do you get angry? Bliver man vred? Do you ask for 
a little bit of understanding. Spørg mig om en lille smule forståelse. The way Matthew tells the story. Sådan som Matthæus fortæller, fortæller historien. It says that Jesus feels deep compassion for the people as he sees them. Uh, der står der at Jesus får en dyb medfølelse for de her folk som han, når han, da han ser dem. And so he stops up. Han stop, han stopper op. He speaks to them. Han taler til dem. He heals all the sick amongst them. Og han helbreder alle de syge blandt dem. And he even feeds them at the end of the day. Og da, 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 da det bliver aften så giver han endda mad til dem alle sammen. That is such a beautiful picture of our Lord. Det er sådan et, et, et smukt billede af vores Herre. Who even in such a difficult time, som selv i sådan en besværlig tid, allows the people to interrupt him, tillader folket at afbryde ham og forstyrre ham. And is moved by the pain of people in this world. Og bliver bevæget af øh, menneskenes smerte her i verden. I uh, just a few weeks ago I got a test me- text message from a friend. Her bare for et par uger siden fik jeg en sms fra en ven. He was at a festival in Norway. Han var på en festival i Norge. And he had met a young man. Han har mødt en ung mand. Who told that as a 20-year-old he got saved. Som fortalte at han som 20-årig blev frelst. But he got involved into quite heavy drinking and drugs. Men så blev han involveret i druk og stoffer. And he uh, fell away from the Lord again. Og han faldt væk fra Herren igen. And at one point he found himself in Stavanger building a house for a drug dealer. Og så på et tidspunkt så befandt fandt han ud, altså befandt han sig i Stavanger og var han i gang med at bygge et hus til en pusher. And when he was finished with building the house, he was supposed to go to a boat taking him to Caribbean. Og da han var færdig med at bygge huset, der var det meningen at han skulle øh, tage hen til en båd der skulle sejle ham til Caribbean. And one day he met on, on his way to this boat he met a woman from our church in the city center. Og på vej ned til til skibet til Karibien der mødte han en pige fra vores kirke nede i Midtbyen. Quite randomly, fuldstændig tilfældigt. She was out praying for people. Og hun var ude og bede for folk. And she got a prophetic word for him. Og så fik hun et profetisk ord til ham. And she said, "I see you on a big boat." Og hun sagde, "Jeg ser dig på en stor båd." And you're not supposed to go on that boat. Og det er ikke meningen du skal ombord på den båd. Because your life is meant to take another direction. Fordi det er meningen at dit liv skal styres i en anden retning. And so he changed plans. Så han ændrede sine planer. And he rather went on a boat to the north of Norway. Og så tog han på en med et skib til Nordnorge i stedet for. And he's lived with Jesus for three years after that. Og har levet clean med Jesus i tre år siden. That's just not possible to happen without God being active involved in our world. Og det kan bare ikke lade sig gøre uden at have en en Gud som er aktiv i vores verden. I come here just directly from the Norwegian oase. Jeg, jeg kommer her direkte fra den norske oase. And the teenagers there went out to pray for people in the city of Fredrikstad. Og uh, teenagerne der gik ud for at bede for folk i Fredrikstad. And they met a boy eight years old. Og de mødte en 8 år gammel dreng who couldn't see on one of his eyes som ikke kunne se på sit ene øje and they prayed for him og de bad for ham and he can now see on both eyes og nu kan han se på begge øjne yeah <laughs> and you know that's just not possible without god og det kan bare ikke så gøre uden gud and it's not even possible without a god that is moved by our difficulties from the top It's not even possible without the God who is moved by our difficulties. Og det kan ikke det kan ikke engang altså det kan ikke lade sig gøre uden en Gud som øh, bliver lade sig bevæge af vores øh, trængsler. One of the scriptures that's been really crucial for our process. En af de skriftsteder som har været virkelig essentiel for vores øh, proces has been Exodus uh, chapter 3. Har været den anden Mosebog kapitel 3. Where God speaks to Moses. Hvor Gud taler til Moses about how he has seen and heard the complaints of his people and the suffering of his people. Og han har set og hørt klagerne og lidelserne blandt hans folk. And God says that he has seen. Og Gud siger han har set. And he has heard. Og han har hørt. And he has moved down. Og han har bevæget sig ned. Quite often we say that God hears our complaints. Og vi siger ofte at Gud hører vores klager. And he accepts our complaints og han accepterer vores klager that is okay for us to bring our our complaints and our shouts of of sorrow to him 
så, og, og vi, kan, vi bringer vores øh, klager og vores sorger til ham. And obviously that's true. Og selvfølgelig er det sandt. But I wonder if sometimes it's not enough to say just that. Øh, men jeg tænker om det nogen om det nogen gang er nok ikke om det nogen gang ikke er nok bare at sige det. Because the Bible is full of stories of a God that doesn't only hear and see, but also starts moving as he sees the pain of this world. For Bibelen er fuld af historier om en Gud som ikke bare ser og hører, men også øh, sætter sig i bevægelse når øh, når folk lider. In Matthew 25, in Matthäus 25, in a parable, i en lignelse, Jesus gives this picture of God as this master who gave everything he had to his servants. Giver Jesus et billede af en mester som giver alt hvad han ejer til sin tjener. Not just the stuff he didn't need. Ikke bare det han ikke havde brug for. Not just what he earned last year. Ikke bare det han sin tjener sidste år. Not just what he didn't use anyway. Ikke bare det han ikke brugte alligevel. But everything, men alt. That's the picture of a God who gives himself to this world. Og det er et billede af en, af en Gud som som giver sig selv til verden. And obviously there's no place as this picture of God is clearer than when Jesus is at the cross. Og ty, altså helt sikkert er der ikke noget sted hvor det her billede er tydeligere end når vi ser Jesus på korset. Giving his life for a broken world. Hvor han giver sit liv for en sønderbrudt verden. Giving his life for us. Og han giver sit liv for os. Giving his life for the people around us who doesn't even know about it yet. Og uh, giver sit liv for de folk som er omkring os som ikke engang ved det endnu. But it's also important for us to know that this self-giving wasn't one event at the cross. Men det er også vigtigt for os at vide at det her med at give sig selv var ikke kun den her ene hændelse ved korset. The Bible is full of stories before and after. Bibelen er fuld af historier både før og efter. About the God that is moved. Om en Gud der bliver bevæget. And who lets himself move og lader sig selv bevæge by the pain of this world uh, af den her verdens smerter. And and our lives is full of those stories. Og vores liv er også fuld af den slags historier. At least it can be if we see them. Og det kan det i hvert fald blive hvis vi ser dem. And so I I I really think we we need to be rooted in this understanding that God is alive and he's moved by what's going on in our world. Og vi nødt til at blive rodfæstet i den her forståelse at Gud er i bevægelse og han ser hvad der sker i den her verden that living missionally is seeing what he's already doing around us. At leve uh, missionelt er at se hvad han allerede er i gang med omkring os. You know there's a big difference between being obedient. Der er en kæmpe forskel mellem at være trofast to what God is doing around us. Uh, to what God is doing around us. Der er kæmpe stor for I talking about the difference now. It's a great difference uh by between being obedient to what God is doing around us. Ja, der er en kæmpe stor forskel mod at være adlydende mod over for det som Gud er i gang med at gøre omkring os. And trying to please him with all the stuff we're trying to do. Og så og så prøve at tilfredsstille ham med alle de ting som vi forsøger at gøre. It's such a difference between feeling like we go out and do the best we can. Det er sådan en en uh, det er sådan en god fornemmelse når vi går ud og prøver at forsøge at gøre alt alt det vi kan. Coming back to God and asking are you happy with this? Og så kommer tilbage til Gud og spørger er du tilfreds med det her? and trying to see okay god where are you moving in the world around me. Så der er en stor forskel på øh, det her med at forsøge at komme ud og gøre sit bedste og så komme tilbage til Gud og sige at det er i orden, var det det du vil have. En kæmpe stor forskel på det og så rent faktisk lige kigge sig omkring og se hvad, hvad Gud gør i verden. We're supposed to work out of rest. We're supposed to work out of rest. Uh, vi, vi, uh, det er meningen at vi skal arbejde ud fra hvile. Out of the rest knowing that God is It's God's work. Ud af det her hvile sted vi har i at, at vide at det er Guds arbejde. And at the same time being focused trying to see God where are you moving? What are you doing? Og samtidig have fokus på Gud, hvad er du i gang med at lave? Hvor hvad laver du? And as I've been praying for us this day, and som jeg har bedt for os i dag, my sense has been that God's quite specific word for us this evening is så er min uh, forståelse at at uh, Guds specifikke ord til os i aften er embrace the context God has put you in. Omfavn den kontekst som Gud har sat dig i. Be present in the context God has put you in. Vær til stede i den kontekst som Gud har sat dig i. Meet him in the context he has put you in. Mød ham i den kontekst som han har sat dig i. And let others meet him through you in the context he has put you in. Og lad andre møde ham gennem dig i den kontekst han har sat dig i. It's soon a year ago that I took on the leadership of the church I'm in. Det er snart et år siden jeg tog lederskabet på mig for den kirke jeg er i. And I've I've had an understanding that 
my, what I'm asked to do og jeg forstår det for at det jeg er blevet bedt om at gøre is not to try rebuild this church into my picture er ikke at forsøge at bygge den her kirke efter mit billede but to build on the legacy that's already there men at bygge på den arv der allerede er der and so we we had this process uh, of trying to figure out what's the what's the what's the words that describe who we are så vi er i gang med en proces med at finde ud af hvad er, de, hvad er det for nogle ord, der beskriver, hvem vi er? That's true to the legacy that's already built. Som er sandt mod den arv, vi allerede har. And so we we come up with these three words. Så vi kom med de her tre ord. Which really isn't any special. Og det er virkelig ikke noget specielt. It's God's presence, God's family and God's goodness. Uh, så det er Guds familie, Guds nærvær og Guds godhed. And we're saying to be a part of this church is living in those three dimensions. Og vi siger at at være del af den her kirke det er at leve i de tre dimensioner. Together with someone else. Sammen med en anden. It isn't about yeah. where you meet up. Det er ikke uh, where you what? Where you meet up. Det er ikke hvor I mødes. But it's about living this life. Men det er at, at leve livet sammen. And as I sat testing my own life for for a few days on these three dimensions. Og, og som jeg sagde, da jeg testede mit eget liv i nogle dage på efter de her tre dimensioner. I realized it's all accessible to me in my everyday life. Så gik det op for mig, det det er jo alt sammen tilgængeligt for mig i, i mit almindelige hverdagsliv. The big question is am I present in the moments where it's accessible? Uh, det store spørgsmål er er jeg til stede i de øjeblikke hvor det er tilgængeligt? Am I accessible in the moments where I can connect with God, experience his presence? Er jeg tilgængelig i de øjeblikke hvor jeg kan forbinde få en forbindelse til Gud og og være i hans nærvær? Am I present at the times where I'm together with the people I do life with? Uh, er jeg til, er jeg tilgængelig i de øjeblikke hvor jeg uh, jeg er i nærheden af de mennesker jeg kan dele mit liv med? Do I see the opportunities I get each day to give a glimpse of God's goodness to the world around me? Uh, ser de her muligheder jeg får hver dag for at vise uh, Guds godhed gennem mig. We had this fun little thing with our family. Vi havde den her sjove lille ting med vores familie. It's a really small thing. Uh, det er en lille en lille simpel ting. But it felt like almost a prophetic thing for us as a family. Men det føltes næsten profetisk for os som familie. We moved into a new house a year ago. Vi flyttede ind i et nyt, ho- et nyt hus for et år siden. And around this house there's this To- large large hedges og omkring det hus der de her høje høje hække and you can really sense that the former owner's aim was to distance himself from everyone around og man kan virkelig fornemme at de foregående ejers formål med den her hæk havde været at distancere sig fra dem der boede rundt om i think if no one could see him whatsoever he was really happy jeg tror hvis der ingen der overhovedet kunne se ham så var han virkelig glad and and we could sit out in the garden og vi kunne sidde ude i haven and hear the voices of our neighbors. Og vi kunne høre vores naboers stemmer. But we can never see them. Men vi kunne aldrig se dem. So we never got to talk to them. Så vi kom aldrig at snakke med dem. So a few weeks ago we cut down a lot of trees and 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 part of the hedge. Så so for et par uger siden der fældede vi en masse træer og så tog vi toppen af den her hæk. And suddenly when people passed we could see them. Og pludselig når folk gik forbi så kunne vi se dem. We could invite them into our garden. Og vi tog dem ind i haven. We could talk to them. Vi kunne tale med dem. We could give them stuff. Vi kunne give dem ting. And as I said it's a little picture uh, som jeg sagde, så er det et, et lille billede but to us it became just this this important picture of as a family on mission uh, men, men for os blev det et vigtigt billede af en familie på mission we got to build down some of the hedges so we can be present in the context God has put us in vi nødt til at skære noget af hækken ned så vi kan være til stede i den kontekst Gud har sat os i I love the story about brother La- Lawrence jeg elsker historien om brother Lawrence who in the 17th century som i det 17. århundrede was in the midst of the winter watching two trees så var som stod midt om vinteren og så på de her to træer and he started thinking about the fact that when spring comes this tree will uh, come to life again så begyndte han at tænke på den kendskærning der var at at når, når foråret kommer så vil de her to uh, træer begynde at blive levende igen and that made him start to believe in god og det fik ham til at uh, at begynde at tro på gud and to live this very significant life og for at leve det her meget betydningsfulde liv leading into for instance the book practicing the presence of god uh, leder så til uh, frans Le- leading him to re- leading even into the book practicing the presence of god leading who uh, leading into the writing of a book okay ja yeah, uh, det det, det her det fører sig til 
at han skrev øh, den her bog, Practicing the Presence of God, øh, at udøve Guds nærvær, which impacts people still today, som stadigvæk gør indtryk på folk i dag. I mean, we sometimes travel the world to meet up with God. Og vi rejser nogle gange jorden rundt for at møde Gud. He was sitting there watching two trees. Og han sad bare der og så på to træer. And he met God. Og han mødte Gud. And it changed the life of many people. Og det forandrede, forandrede ikke bare hans, men mange menneskers liv. I really think there's something about embracing the context we're put in. Uh, jeg tror virkelig, det er noget vigtigt ved at omfavne den her kontekst, vi sat i. And to see where we can meet God in that context og se hvor vi kan møde Gud i den kontekst and where we can see God is working in that context og hvor vi kan se Gud arbejde ind i den kontekst at the start of the process in our church that I spoke about in the beginning uh, or, uh, um, again at the start of the process in our church og i starten af den her proces uh, i vores kirke som jeg snakker om i begyndelsen af talen there was this other woman så var der den her anden kvinde who took a very practical approach som tog en meget havde en meget, meget praktisk tilgang because we've said that if you if you start to do something god's leading you to så som altså fordi hvis du begynder på noget et arbejde som gud leder dig til we've said it shouldn't be more stuff for you to do så så bør det ikke være mere for dig at gøre so you can take the sunday gathering off så man kan tage søndags kollekten or your cell group off eller der er så søndags gudstjenesten eller din cellegruppe make sure you don't add anything extra into your week the week you're you're doing a missional community men så får du ikke tilføjer mere til den uh, din uge i missionale fællesskab so she thought what what would i like to do if i could get a, a sunday a month off my church uh, så so hun tænker hvad, hvad kunne jeg tænke mig at gøre hvis jeg fik fri en søndag fra min kirke And she thought I would love to um, take my neighbors for a walk in the woods. Så hun tænkte jeg kunne jeg vil elske at tage min nabo med ud og gå en tur i skoven. And a few days later a neighbor of her came and said I would like our families to start going to some walks together. Eh og få uger senere kom en af hendes naboer og sagde jeg vil jeg kunne godt tænke mig at vores familie begynder at gå nogle ture sammen. And I would like you to tell the children about Jesus. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at du begynder at fortælle vores børn om Jesus. Because I want them to hear about Jesus. Fordi jeg vil gerne have de hører om Jesus. But I don't believe in him so I can't tell them. Men jeg tror ikke på ham så jeg kan ikke fortælle dem det. And so she started doing it. Og så så gik k- k- hende kvinden fra vores kirke i gang med at gøre det her. Really simple. Virkelig enkelt. Just a few songs. Bare et par sange. A word from the Bible. Et ord fra Bibelen. Barbecue og en grillaften having fun in the woods og det der med at have det sjovt ude i skoven and a year after i remember sitting with this woman but oh efter kan jeg huske at jeg sad sammen med den her kvinde and she said oh and say i've never felt so much in god's plan with my life as right now jeg har aldrig følt mig så meget som en del af guds plan i mit liv som jeg som jeg gør nu i've never felt so alive before jeg har aldrig følt mig så levende før and that's just fantastic og det er bare fantastisk so That's my very simple encouragement to you today. Det er min meget simple opmuntring til jer i dag. Embrace your context. Uh, omfavn den her kontekst eller sammenhæng i sig i. Start listening in to what God's doing. Og begynd at lytte lyt til uh, hvad, uh, hvad, hvad, for, uh, hvad Gud gør. Meet God in the stuff that he's already laid there for you to, to see. Og mød Gud i de ting som han allerede har lagt ud til jer som I skal se experience that you're living the life God has made you to og opleve at i har at i allerede lever i det liv som Gud har skabt jer til as you step into this this story når jeg går ind i den her historie shall we pray together skal vi bede sammen let's stand Vi inviterar dig Helge Ant att komma nu. Vi inviterar dig att komma och tala till oss om den vardagen du har satt oss i. Om var du är att finna. Om vad du har på hjärta.
om vilket liv du önskar att vi ska få omfamna. Vi tackar dig far för att det är din din mission. Vi tackar dig far för att du lär dig beväga av människorna runt oss. Vi tackar dig för att där våra hjärter ännu inte har blivit berört av smärta och brokenhet och sorg runt oss så är ditt hjärta allerede bevegd av det. Därför så ber vi dig om att på nytt knusa hjärtena våra ikväll för den kontexten du har satt oss i.